、えっとね、僕は今日はね、鉄火麺で来ました。で、ね、一緒に来たのはおなじみのね、チェリーさんですよね。絶滅危惧種、チェリーですね。はい。でね、このグリルはね、X1R のね、後期なんですね。後期グリル。チェリー X1 といえば、このね、ファーストバックに J ラインのね、このラインですよね。ね、何度でも見たい絶滅危惧種チェリーですねはやらせますよ<笑>こちらはねこれスターレットでしょうかね KP61 か71かちょっと分かんないですけどスターレットでねスターレットでもね珍しいバンですねスターレットのバンねこれでもかっこいいですよこのねえー、とアルミはパナスポーツですねこれねパナスポーツなんですけども試写ボタンがね非常に決まってますよねちょっとねエンジンルーム開いてるんでね見ましょうねうわこれ非常にね非常にピッカピカですよボディがねグリーンなんですけどそのねグリーンがねイメージカラーというんでしょうかねこのエンジンは何なのか分かんないですけどもこの縦にねダウンドラフトっていうんですかねちょっとあまり僕詳しくないんですけども縦方向に向いているキャブレターっていうのねなかなか珍しいと思いますよロータリーなんかもねこんな感じだったと思うんですけどね,ねこの感じね非常にね決まってますよねでねリアのねフェンダー叩き出してるんでしょうかねそれにねつらつらに収まったこのパナスポーツですよねこれがね非常にかっこいいと思いますよねねはね、非常に綺麗ですね、まあ、シートは変えられてるとは思うんですけども、ね、内張りなんかはね非常に綺麗な感じだと思いますね,ねというわけでねエンジンルームが非常にね綺麗なスターレットですねはいお隣はこれパブリカですねこれこれ皆さんこれ実はねパブリカなんですよあのよく見るというか、まあ、あの一般的なパブリカとはねちょっと違う感じなんですよねこれ後期型後期型と言われるタイプこのね、グリルがね、非常に特徴的というかね、前期と後期とでね、全然違うのがね、このパブリカの特徴なんですよね。で、アルミは、これは何なんでしょうかね。ちょっと僕わかんないですね。マーク2のようだけど、マーク2ではないですね。このね、色はね、これ純正色じゃないでしょうかね。この、なんて言うんでしょうか、からし色というんでしょうかね。これがね、非常に綺麗ですね。でね、このリアのねフェンダーにかかったこのねアルミですよこれ非常にねかっこよく決まっていると思いますよこれねねこの辺は非常にねオーナーさんのセンスを感じますよねねリアもねいい感じですよねこれねはいこの感じがね非常にねかっこいいなと思いますねでこういうねバッジが僕ねかっこいいなと思いますねこれですねカローラ1200って書いてますねでねこのモールがいいですよねこのモールねこの時代の車ってねこうモールがねこういうふうにね貼ってるのがかっこいいですでね今エンジンルームをね開けていただいたんですけどもこれもねピッカピカですよねこれねウェーバーですねウェーバーファンネルがねまた変わったから多分ねこれねファンネルがね短いのはね長いタイプをつけるとこのもう当たっちゃうんですよねボディにねだからねこの小さいタイプのねファンネルなんでしょうねこのエンジンもね非常に綺麗に塗装されててねもうすごい綺麗ですよねというわけでオーナーさんのセンスがねキラリと光るパブリカですねこちらね KP61 ですね61のスターレットですねボンネットをね、黒くね、塗られていると。これだけでね、レーシーな感じがしますよね。アルミは渡辺ですね。走りやすいよっていう感じがしますよね。で、グリルもね、これノーマルなんでしょうかね。これ黒に塗られてるのか、ちょっとわかんないんですけど、赤と黒のね、コントラストがね、非常にレーシーな感じですよね。で室内はね、フルバケットシートで
、ね、ステアリングも交換されているんで非常にレーシーな感じがしますよね。でね、あの内張りを剥がしてねアルミ調にしているとこの辺が非常に走りのね予感がしますよねこの KP もねこのアルミを変えてでちょっと車高単にするだけでね非常に走り屋の感じがしますよねでね皆さんこれ見てくださいマフラーはねオーナーさんのワンオフらしいんですよワンオフで作られたマフラーで、ね、非常に綺麗にね溶接されてますよねこの辺はね非常に技術がね必要な作業になってますよねね、これもね以前ね撮らせていただいたんですけどこのアフラもねいい音がするんですよね。はいということでワンオフのマフラーがねかっこいい KP61 スターレットでしたね。はいここにねあこれ230ですね僕一瞬4メリかなと思ったんですけどもよく見たらねこれ230の、まあ、瀬戸か黒かちょっとどっちか分かんないですけどね330のね釣り目にしてでローレルのねグリルですよね。チンスポにおそらくこれははったりではないんじゃないかなと思うオイルクーラーがね装着されてますねこれはね見た感じはったりじゃなさそうな感じですよねでねホイールはね SSR のマーク1ですね、まあ、一円玉ホイールと呼ばれたねこのデザインですね今はもうめっきり見なくなりましたよねリアからの感じがねかっこいいですよねこのテールの形状ねもう70年代ですねあこれセドリックでしたねセドリック23番セドリックねこれこのテールの感じがね僕好きなんですよねはいこのリアからはねまあ70年代っていう感じがするじゃないですかねこのデザインといいね跳ね上げマフラーといいねでこの鉄のバンパーですよねこういうバッジもねかっこいいんですよね70年代は。室内もね、70年代の香りがね、プンプンしますよね。まあ、セドリックといえばね、当時のね、まあ、あの高級車なんで、室内も高価な内装となってますよね。でもね、水中間のシフトの方にね、このウッドステアリングと、ね、当時のね、やんちゃな仕様をね、ちゃんとその辺のね、お約束は抑えてますよね。というわけで、やんちゃな香りがする230セドリックでしたね。こちらの箱須賀、フォードアなんですけども、47年式ですね。このね、このグリルの中央がね、ちょっと豪華な感じになっているのが、47年の最終後期と呼ばれるね、箱須賀なんですね。アルミはね、渡辺に変えてますけども、これはほとんどね、アルミがノーマルを維持してる感じがしますよね。でもね、この箱須賀はね、この車庫端にするだけでね、かっこよく決まるんですよね。この車もね、きっちりね、車庫端にされててこのリアのね、フェンダーにかぶるこの渡辺とこの辺がかっこいいですよね最終後期の箱スカってこのリアバンパーにリフレクターがつくんですねこれは僕ちょっとね、今初めて知りましたね、はあ、で、室内はね、ダッツンコンパにね、変えられてますよねで、シートはこれノーマルですねシートはノーマルで見た感じ GT でしょうかねパワーウィンドウとかの装備がないんでおそらくね GT なんじゃないかなと思いますねでも室内の内張りはね非常に綺麗ですよこれはね赤バッジですけども赤バッジは GTR なんでこのバッジは変えられてるんでしょうねということで、ね、ノーマルを維持した47年式のハコスカ GT でしたねこちらにねかっこいい箱須賀があるんでねちょっと見ていきましょうねグリルはね45年グリルですね45年グリルの箱須賀この青色のねバッジがついてるのがねいいですねチンスポをつけていてカラーリングはシルバーですねそれでねホイールはねトピーのデッチンですね見てください R 用のねトピーのデッチンですねでもね答えは GT ですね青バッチになってるんで使えない GT なんですねでねここですよここがねこの箱須賀のかっこいいとこですねこのなかなかね車庫端でねこのリアフェンダーにかぶったトピーですよこれがね非常にオーナーさんのセンスがね伺える一台ですよね見てくださいこれねめちゃくちゃかっこよくないですかこの感じねこのノーマルなんだけどもこの車庫端にするだけでね
ハコスカは非常にかっこよくなるというねこの感じですよ僕は大好きですねでね45年式のワンテールですねでねここにねアンテナがありますこれはラジオのね電動アンテナなんですけどもこれディーラーオプションなんですよ普通はね左側あの給油口の近くにねつけるのが普通なんですけどもこちらはね右側につけてるなんでかっていうとねこれあの当時ねその取り付け位置のねマニュアルがなかったんでねディーラーのね作業する人のさじ加減でねここにつけられたというねそういうアンテナなんですねでステアリングはこれチェックマンですねチェックマンのステアリングをねなかなか見ることがないですよでケーキリーも非常に綺麗ですよねでダッツンバゲットにしてねこれも内装めちゃくちゃ綺麗ですよね、非常に綺麗なね内装というのがね外からでも分かりますというわけでね非常にかっこいい45年式の箱須賀でしたねはいここにね豚ケツローレルがあるんですけどもこの豚ケツローレルもねいつもね撮らさせていただいている豚ケツなんですねこれも僕好きなんですね白でねアルミアマーク2ねこのシャコタンゴエもかっこいい豚ケツはねどっから見てもかっこいいんですよね、このフロントグリルねマーシャルのヘッドライトに変えられててね一等はね黄色なんですねこの辺がおしゃれじゃないですかねでチンスポに名和のジャガーミラーですねもうこれだけね豚ケツはねかっこいいんですよこれだけでいいんですシャコタンにしてチンスポつけてジャガーミラーねでね豚ケツといえばねやっぱりこっからですよねこっからのラインがねケンメリ同様かっこいいのは豚ケツなんですねでね、この個体のね珍しいのはここなんですねはいローレル GX というねこれもともと4気筒のねグレードなんですよねこれ4気筒のグレードは GX6 気筒になると SGX になるんですけどこれがいいですよねはいここにね510のブルーバードがありますねこれは中期ですね中期の510この中期はねこのグリルの中央がねちょっと膨らんでるんですよねで丸め一等を潰してねこっから空気を取り入れてるんでしょうねそういう意図がね伺えますよねアルミはねこれスターシャークですね当時物じゃないですかね黒ですね一見ねちょっと手裏剣ホイールっぽいですけどこれスターシャークですねでね砲弾ミラーとで室内はねモモステにしててでバケットシートですねフルバケットシートを装備されているということで非常にね端の位置台となってますよねでシートもね破れなしで綺麗ですよはいこれリアからなんですけどもねこのワンテールのような感じになってるのがクーペのテールの特徴なんですよねそれがね非常にかっこいいですよねでねこの前後ねバンパーにこの穴が開いてるのがね本来ここにオーバーライダーといってね、まあ、ゴム製のクッションみたいなのがつくんですけどもそれをあえて取られてるんでしょうね前後ともねオーバーライダーレス仕様になってますよねということでねコンメタというんでしょうかね濃いブルーメタリックが印象的な510ブルーでしたねここにもねサニーじゃないんですけども変わったねトラックがありますねこれ何なんでしょうかね見た感じ三菱っぽいですよねなんか三菱っぽい顔つき商用車ですよね三重ライス三重ライス三重のご飯ということなんでしょうかあそうですね新米乳化って書いてますんで多分お米屋さんのね商用車だったんでしょうねあファミリア松田のファミリアって書いてますねファミリアだったんですねこれファミリアのトラックえー、ファミリアにねこういうトラックがあったんですね。ミエライスってね最初何のことかなと思ったらあでねこれいいですねこのマツダのホイールキャップねこういうのがいいんですよねもうこのサビもね当時のまんまですよねだからこのお米屋さんが配達で使ってたねトラックなんですよねそれがねまだこのまま残っているね非常にね貴重な答えですよね。でもちろんね働く車なんでねノーマルですよステアリングもね、まあ、シートなんかもね配達用の車なんでねそんなね気を使って乗ってたんじゃないと思うんですけどもそれでもね黄ばみはあるもののね破れはなしでね大切に乗られてたんでしょうねはいメーター周りなんかも非常に綺麗ですねこのね
数々のお米を運んだであろうこのね荷台ですよねこのサビがねいい感じですよねということでねまさしく働く車だったというねファミリアのトラックでしたねとといううことでいかがだったでしょうかたくさんの3人3人トラックが集まって非常に楽しかったですね、まあ、今後もねイベントはまだまだありますので
参加して、ね、皆さんに旧車のイベント動画をお届けしたいと思いますねこの動画が楽しかったなと思った方はチャンネル登録グッドボタンでまたコメントなんかいただけると嬉しいですそれでは次回の動画でお会いしましょうバイ。